Silueta, pues el día de hoy en la Arena Puebla, una arena que te quiere mucho, que muchas veces te piden aquí. Y bueno, ahí están los resultados. ¿Cómo te sientes a unas horas de subir a Gladiar? Pues muy contenta porque pues sí, después de un tiempo que, que no vengo, es, son muy pocas veces las que me ha tocado venir a, a esta bonita arena. Y pues sí, muy contenta de cada, cada vez que, que sé que vengo para acá, pues... Me emociona, la verdad, si venir a, a, aquí a Puebla. Un giro radical tu carrera, creo que el cambio de bando te benefició, se están viendo los resultados, también como campeona y por supuesto que hay muchas retadoras. Pues no se han animado, pero sí, este, la que guste, este, están tres campeonatos, el de la Arena Querétaro, el de la Arena Coliseo eh, de Occidente y el Campeonato Nacional. Así que pues están los tres campeonatos, quien quiera, quien quiera pues están a la orden y pues quien se anime. Oye, Silueta, eh, siempre se dice que los campeonatos son para exponerse, ¿no? Dices tú, quizás nadie ha alzado la mano, pero seguramente ya habrá alguien que se motive a ti en lo particular, en especial. ¿Te gustaría a alguien poderle dar esa misma oportunidad? Pues mire, eh, ahora sí que... Pues que se ganen esa oportunidad, que se ganen eso, no, no a cualquiera va a ser de que va a venir a retarme. Eh, yo me gané este lugar con mucho sacrificio, mucho esfuerzo después de, de largos años de que estuve picando piedra y lo que fue el 2021 fue, fue toda la, todo el resultado que, que tuvo Silueta, eh, que estuvo cosechando todo lo que, lo que sembró todo de ese esfuerzo y, y disciplina que durante tantos años... Mmm, eh, He hecho, entonces no, no cualquiera va a venir a, a decirme yo quiero una oportunidad, no, o sea, los campeonatos, como lo dijiste, son para, son para exponerse, lo sé, pero pues no cualquiera merece una oportunidad. Oye, si no te esperabas este crecimiento tan rápido, el poder posicionarte dentro del consejo, el sueño de todo luchador y luchadora es ser estrella y tú, poco a poco, a pasos lentos pero seguros, lo estás logrando. Sí, fue, fue algo que, que pues, me cayó por sorpresa en el sentido de que pues, hace un año yo ya estaba en miras de retirarme, de, de dedicarme al 100% a mi familia, de que a lo mejor sí, eh, pues no pedir permiso a la empresa, pero sí decirles que ya pues, no, no iba a estar luchando al 100% para pues, estar con mi familia, eh, terminar mi carrera eh, y muchas cosas. Eh, pero es cuando se da ese, ese cambio, ese, ese giro de 180 grados en, en, en silueta y se va al lado oscuro y pues creo que a la gente y a, la, a toda la afición y a la gente de, de la empresa les agradó el, el estilo de imagen, el estilo de arriba del ring que a fin de cuentas hago lo mismo que hacía cuando era técnica pero pues sí ya con otro tipo de, 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 de actitud o, o pues ya siendo ruda entonces sí, todos estos, todos estos meses, ya lo que es un año porque ya tengo un año que hice el cambio a ruda entonces fueron... Fueron unos meses que la verdad nunca me los imaginé eh, poder a, llegar a tener todo lo que, lo que tuve eh, o lo que tengo en este momento. Finalmente un mensaje para la afición poblana. Pues agradeciéndole siempre, eh, cada que vengo, todo su, restu, su buen recibimiento, este, que los quiero mucho y pues esperemos vernos más seguido por acá. Eh, o si no, que se, que se dejen ir a la, a, la, a la México, no sé, pero en redes sociales, este, todos los que me, 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 me mandan sus muestras de cariño, muchas gracias.